നമസ്കാരം ഇനി നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന അരിത്തമൻ്റെ സീക്വൻസുമായിട്ടാണ് അരിത്തമൻ്റെ സീക്വൻസിലെ ഒരു പുതിയ പാഠഭാഗമായിട്ടാണ് സമാന്തര ശ്രേണികളെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇതുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമൻ്റെ സീക്വൻസ് തന്നാൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ മാത്രം തന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും ആദ്യപദവും അവസാന പദവും മാത്രം തന്നാൽ അതിനിടയിലുള്ള എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മുന്നിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് പദങ്ങളുടെ തുക സം ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം സം ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങൾ വരും ആ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത വരുന്നത് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി ഇസിക്കൽ ടു ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അതായത് പദവ്യത്യാസം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ഥാനവ്യത്യാസം എന്ന രീതിയിൽ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഒന്ന് ആദ്യ പദവും ഒന്ന് അവസാന പദവും ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും ആണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസവും അറിയാം എങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഡി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് അറിയാം അതായത് ടേം ഡിഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഇതിൽ എൻ നമുക്കറിയില്ല എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അറിയാം ഫസ്റ്റ് ടേം പറയാം ലാസ്റ്റ് ടേം പറയാം അപ്പോൾ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആ ടേം എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതിന് മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എൻ മൈനസ് വൺ സീക്വൽ ടു എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡി ഈക്വൽ ടു ഇന് അപ്പുറത്തേക്ക് സമത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എന്ന് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് അവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഈ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി ഇത് ആദ്യം ചെയ്യും ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് ആദ്യം ചെയ്യണം എപ്പോഴും ബോർഡ് മാസ് തീരും പ്രകാരം ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യും അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആദ്യം ചെയ്ത ശേഷം അതിനോടുകൂടി പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്ത നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കിട്ടും ഈ രീതിയിലാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിൽ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടേം എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം ഈ രീതിയിൽ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും സം ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ എന്നെ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷമായിരിക്കും നമുക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പം ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് ഈ ഫോമുല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് ടേംസിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദി സം ഓഫ് ആൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സിക്സ് അതായത് ആറിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായ എല്ലാ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെയും തുക കാണുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ഇതില് ആറിന്റെ ഗുണിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംഖ്യകളെല്ലാം ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് മൂന്നക്ക സംഖ്യകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എല്ലാം സിക്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആറിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആറിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ നമ്പർ ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം സിക്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ആറിന്റെ ഗുണിതമാണോ അല്ല അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് നൂറിന് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എത്ര റിമൈൻഡർ ഇട്ട് റിമൈൻഡർ സീറോ ആയി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ സീറോ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആവുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡിന് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഫോറിന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ സിക്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ആറിന്റെ ഗുണിതമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ഫോറിന് കിട്ടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം സിക്സ് ആണ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസിൽ നിന്ന് റിമൈൻഡർ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണെന്ന് നോക്കി രണ്ട് അത് ഈ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് ഹൺഡ്രഡിനോട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു സിക്കൽ ടു വൺ നോ ടു അപ്പോൾ നൂറ്റി രണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ ലാസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇത് സിക്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നോക്കാം സിക്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നോക്കുന്നത് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് കിട്ടുന്ന നോക്കാം റിമൈൻഡർ ഇവിടെ സീറോ അല്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ആറിന്റെ ഗുണിതമല്ലാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി റിമൈൻഡർ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നയൻ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി നയൻ നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി എത്രയാണ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ നോ ടു എന്ന് കിട്ടി ലാസ്റ്റ് ടേം പറയുന്നത് നയൻ നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഈ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എൻ എസ്ക്വൽ ടു എൻ എസ്ക്വൽ ടു എന്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എൻ എസ്ക്വൽ ടു എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ നയൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ നോ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അതിനോടുകൂടി പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യും സിക്കൽ ടു എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അതിനോടുകൂടി പ്ലസ് വൺ ഇതില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് വേണം ഈ പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സിക്കൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് വൺ സിക്കൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കിട്ടി അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ലാസ്റ്റ് ടേം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്നും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സം ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല നമുക്കറിയാം ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സം ഓഫ് ടേംസ് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക എസ് എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്നുള്ളത് ഇതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി രണ്ട് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നയൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എൻ ബൈ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ഇൻ ടു വൺ നോ ടു പ്ലസ് നയൻ നയൻറ്റി സിക്സ് സിക്കൽ ടു എത്ര കിട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സിക്കൽ ടു എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഈ രീതിയിൽ സം ഓഫ് ടേംസ് അപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന പാഠത്തില് ഏകദേശം എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങൾ എല്ലാ വസ്തുതകളിലൂടെയും നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് വീഡിയോകളിലായിട്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പോലെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്ന